రావులపేట పట్టణంలో ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీడియా సమావేశం జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభాపతి డాక్టర్ కోడెల శ్రీప్రసాద్ గారు టీడీపీ శ్రేణుల మీద విమర్శల సవాలు జరిగింది చాలా చాలా ఆరోపణలు చేశారు కల్తీ పోల్ తిరుపతి టికెట్లు కిడ్నీ ర్యాకెట్లు క్రికెట్ బెట్టింగ్ వీటన్నిట్లో కూడా ఎమ్మెల్యే గారి పాత్ర ఉందని ప్రజలు చెప్తున్నారట ఎవరండి ప్రజలు మీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రెస్ మీట్లో చెప్తే ప్రజలు చెప్పినట్టేన మీ ప్రభుత్వమే ఉంది అధికారంలో మీరు చెప్పినట్టే ఈరోజు పోలీసులు ఎస్పీలు మా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఎందుకు నా మీద కేసులు పెట్టలేదు నిజంగా నా పాత్ర ఎందుకు నా మీద ఎంక్వైరీ చేయలేదు ఏ తప్పు చేస్తే నన్ను తప్పకుండా నా పేరు పెట్టి నా మీద యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు నిజంగా నా పాత్ర ఉంటే నిజంగా నా పాత్ర ఉంటే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందే మీ ప్రభుత్వం ఉంది మీ అధికారులే ఉన్నారు మీరు న్యాయ విచారణ చేయించవచ్చు లేకపోతే పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకోవచ్చు మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన ఇది లేకుండా మీరు ఏదో నిరాధారణమైన ఆరోపణలు నా మీద చేస్తే ప్రజలు గమనిస్తూ ఉంటారు ప్రజలకు అన్ని తెలుసు చాలా కొత్త ఇవాళ క్రికెట్ బెట్టింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి క్రికెట్ బెట్టింగ్లో శాఖమూరి మారుతి తెలుగు యువత రా జిల్లా తెలుగు యువత ఉపాధ్యక్షి ఈయన ఏ పార్టీకి చెందినవాడు అండి ఎవరితోటి ఫోటోలు దిగాడు ఇతను ఇతని మీద కేసు నమోదే ఎస్పీ గారు డైరెక్ట్ గా కేసు నమోదు చేశాడు ఇతని మీద ఏ పార్టీ అతను ఇతను ఎవరికి సంబంధాలు ఉన్నాయి సత్సంబంధాలు మీ కుమారుడి పక్కన ఎన్నిసార్లు తిరిగాడు ఎన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాడు మొన్న పుట్టినరోజు వేడుకల్లో కూడా అతనే పక్కనోడి తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు ఎవరికి సంబంధాలు ఉన్నాయో ప్రజలే చెప్తారు తప్పకుండా అదేవిధంగా కిడ్నీ ర్యాకెట్ గురించి కిడ్నీ ర్యాకెట్ గురించి స్పష్టంగా నేను ఎస్పీ గారిని కలెక్టర్ గారిని కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఇది కీలకమైన పాత్ర ఎంఆర్ఓ పాత్ర ఎంఆర్ఓని కాపాడింది మీరు ఒక అధికారి తప్పు చేసింది ఇవాళ ఎవరో సిఫార్సు చేసినంత మాత్రాన ఇవాళ అధికారులు తమ విధుల్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించాలి ఎవరో ఇవాళ నేను ఫోన్ చేయొచ్చు లేకపోతే స్పీకర్ గారు ఫోన్ చేయొచ్చు లేకపోతే కపిల్ వాయి విజయ్ కుమార్ గారు ఫోన్ చేయొచ్చు ఫోన్ చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళ విధుల్ని వాళ్ళని సరిగ్గా నిర్వర్తించకపోవడం తప్పు అది ఎంఆర్ఓ తప్పు క్లియర్ గా నేను కలెక్టర్ గారిని కలిశాను ఎస్పీ గారిని కలిశాను నా రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చాను మీరు చూసుకోండి వెరిఫై చేసుకోండి ఇప్పటి కూడా ఎంఆర్ఓ తప్పు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి నేను లెటర్ కూడా ఇచ్చాను నేను ఎప్పుడు కూడా అలాంటి అన్యాయాన్ని ఎప్పుడు సమర్థించలేదు అట్లానే తిరుపతి లెటర్లు తిరుపతి లెటర్లు ఎవరు అమ్ముకుంటున్నారో తెలుసు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ కౌన్సిలర్లు వచ్చి నా దగ్గర లెటర్లు తీసుకుంటున్నారు ఇవాళ తిరుపతి వెళ్ళడానికి అడగండి మీ మీ కౌన్సిలర్లు ఎంతమంది తీసుకున్నారు ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర కూడా రూపాయి తీసుకుంటారు ఈ విధంగా ఎన్నో ఆరోపణలు చేశారు ఇవాళ నేను ఆరోపణ చేస్తున్నాను ఇవాళ నేను చెప్తా ఉన్నాను నిప్పు లాంటి కుటుంబం అని చెప్తా ఉన్నా నిప్పు లాంటి మనిషి అని చెప్తా ఉన్నారు నిప్పు లాంటి కుటుంబం అని చెప్తా ఉన్నా ఇవన్నీ వద్దు నిజంగా మీరు మీ కుటుంబం అవినీతి చేయకపోతే రాంబాబు గారు ఒక సవాల్ చేశారు నిన్న మీకు ఇష్టమైన దేవుడు కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర సన్నిధిలో ప్రమాణం చేద్దామండి నేను కూడా ప్రమాణం చేస్తాను నేను ఏ తప్పు చేయలేదు ఏ అవినీతి చేయలేదని నేను ప్రమాణం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు కూడా మీ కుటుంబం కానీ మీరు కానీ 
అవినీతి చేయలేదు నర్సరావుపేట సత్తెనపల్లి ఎక్కడైనా సరే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే ప్రమాణం చేద్దాం ఛాలెంజ్ మీరు తీసుకొని స్వీకరించి రండి కోటప్పకుండా వెళ్దాం ఇద్దరం ప్రమాణం చేద్దాం ఏ చర్చ అవసరం లేదు ఇద్దరు నేను కూడా రాంబాబు గారు సవాల్ విసిరారు ఆ సవాల్ ని స్వీకరించమని నేను కోరుతున్నాను నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను నేను నేను సవాల్ స్వీకరిస్తున్నాను నేను సవాల్ విసురుతున్నాను ఇప్పుడు దానికి కూడా అది కూడా నేను నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నాను రండి కోటప్ప కొండలో ప్రమాణం చేద్దాం కోటప్ప కొండ త్రికోటేశ్వరి సాక్షిగా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు సవాల్ స్వీకరించారు రండి మా కుటుంబం నీ నువ్వు నీ కుటుంబం కూడా ఇక్కడ నిప్ అంటే నీ కుటుంబాన్ని కూడా కలిపావు నీ కుటుంబం కూడా బాధ్యత ఇక్కడ ఇద్దరు ప్రమాణం చేసి ప్రమాణం చేద్దాం రండి ఇదే మాట మీద పొలం పడకుండా స్వీకరించాలి సరే నిన్న కాక మొన్న ఒక రెండు రోజుల క్రితం మూడు రోజుల క్రితం ఇసుక లారీలు వంద ఇసుక లారీలు కావాలి నాకు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ పక్కన నిర్మాణం చేసుకోవడాన్ని ఇసుక లారీలు నర్సరావుపేటలో ఉన్న ఇసుక లారీలకు సంబంధించిన డ్రైవర్ని ఓనర్లు అందరినీ పిలిచి మాట్లాడింది నాలుగు రోజులు కదా నీ కొడుకు మాట్లాడింది వంద లారీలు ఇసుక కావాలి నాకు ఎన్ని లారీలు ఇసుక ఇస్తారు మీరు అని చెప్పి డిమాండ్ చేసి కనీసం వాళ్ళ ఖర్చులకు కూడా ఇవ్వకుండా కనీసం వాళ్ళ ఆయిల్ ఖర్చులకి ఆ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ఖర్చులు కూడా ఇవ్వకుండా నాకు ఇసుక లారీలు కావాలని బలవంతంగా పోలీసులు అడ్డ పెట్టి తీసుకెళ్ళింది ఎవరో ప్రజలకు తెలియదు అనుకుంటున్నాడు స్పీకర్ గారు అదేవిధంగా జేఎన్టీ కాలేజ్ జేఎన్టీ కాలేజ్ ఒక ప్రిస్టేజెస్ దాన్ని స్పీకర్ గారు మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి గవర్నమెంట్ ద్వారా శాంక్షన్ చేయించుకొని మళ్ళీ తిరిగి దానికి నిధులు కేటాయించారు ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజు కూడా కాంపౌండ్ వాల్ కట్టడానికి మూడు కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు పిలిచారు టెండర్లు పిలిస్తే ఎవరు కాంట్రాక్ట్ ముందుకు రాకపోతే చివరికి ఒక కంపెనీ ఆయన కాంట్రాక్టర్ వచ్చి కాంట్రాక్ట్ టెండర్ వేసుకొని కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం ప్రారంభిస్తే పదిహేను శాతం నాకు కమిషన్ కావాలని చెప్పి పనులు ఆపించింది ఎవరో తెలియదు అసలు ఎక్కడ కానీ ఎందుకు ఇవాళ జేఎన్టీ ఇంతవరకు బిల్డింగులు కానీ ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కానీ ఎందుకు నిర్మించలేకపోయారు రెండు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు ముప్పై కోట్ల నిధులు ఈరోజు జేఎన్టీ తరఫున నిధులు ఉంటే కనీసం ఒక్క కాంట్రాక్టర్ ముందుకు రాలేదు వచ్చిన కాంట్రాక్టర్ కూడా కమిషన్ కావాలని చెప్పి వెనక్కి పంపించిన వ్యక్తి ఎవరో మీకు తెలియదా స్పీకర్ గారు ఇవాళ రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు మీ ఆస్తులు ఎన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత మీ ఆస్తులు ఎన్ని వచ్చాయి ఒకసారి లెక్క చెప్పండి ప్రజలకు తెలియ చెప్పాలి మీరు అంటే నా ఆస్తులు కాదు నా కొడుకు కుమార్తె ఆస్తులు అంటాడు ఎవరైనా నీ కుటుంబ ఆస్తులే లెక్క చెప్పండి గుంటూరులో రెండు వందల కోట్లు పెట్టి కాంప్లెక్స్ కట్టించారు కేఎస్పి కాంప్లెక్స్ అగ్రహారం దగ్గర నలభై ఎకరాలు పొలం కొన్నావు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ పక్కన ఇక్కడ ఆర్టీసీ డిపో పక్కన ఈరోజు కాంప్లెక్స్ కట్టిస్తున్నాం డిమార్ట్ గోడౌన్స్ కట్టిస్తున్నాం విజయవాడ దగ్గర డిమార్ట్ కంపెనీకి గోడౌన్స్ కట్టిస్తున్నాడు రాజధానిలో భూములు కొన్నాడు పిఏ ప్రసాద్ పేరు మీద అది మీడియాలో పేపర్లో అందరికీ తెలుసు వెన్నాదేవి దగ్గర పదహారు ఎకరాలు మీ కోడి కుమారుడు పిఏ మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు గుంటూరులో నల్లపాడులో రెండున్నర ఎకరాలు సాంబిరెడ్డి అనే వ్యవసాయదారుని దగ్గర ఆక్రమించింది మీ కూతురు పశువులు మీద గడ్డి కూడా నలభై కోట్ల రూపాయలు డ్రా చేశారు సిలేజ్ పశువులు గడ్డికి ఇవి ఇవి నిప్పులాగా బతికిన కుటుంబం యొక్క వాస్తవాలు నిప్పులాగా బతికిన కుటుంబం యొక్క వాస్తవాలు దీన్ని చర్చించడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు నేను వస్తాను రండి ఎక్కడో చర్చ వేదిక ఎక్కడో చెప్పండి డేట్ చెప్పండి నేను వస్తాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ పేపర్లు డాక్యుమెంట్లు మొత్తం తీసుకొస్తాం సాక్ష్యాలతో సహా తీసుకొస్తే నర్సరావుపేట ప్రజలు గుండాకి చచ్చిపోతారు మీరు చేసిన అవినీతి ఈ నర్సరావుపేట చరిత్రలో నర్సరావుపేట ప్రజలు నర్సరావుపేట చరిత్రలో ఇంత అవినీతి ఇంత అవినీతి 
ఎప్పుడు కనీ అని వినే రీతిలో ఈ అవినీతికి అంతం లేదు అనే దానిలో పాలసీలో నిన్నగాక మొన్న సత్తెనపల్లి వ్యాపారస్తులందరినీ పిలిపించి చందాలు అడిగాడు లక్ష రూపాయల నుంచి కోటి రూపాయల దాకా నీకు కొడుతుంది ఎంత కేటాయిస్తారు ఎంత ఇస్తారని చెప్పి చందాలు అడుగు ఇవన్నీ స్పీకర్ గారు ఇవన్నీ మాట్లాడితే చాలా ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి మాట్లాడితే ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది ఒకే ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి మీద ఏది చూపించేటప్పుడు నాలుగు వేలు నీ వైపు చూపిస్తూ ఉన్నాయి నువ్వేదో నేను బుద్ధిమంతుడివి నేనేదో రాజకీయాల్లో నేనే తప్పు చేయలేదంటే కుదరదు తుఫాన్ బియ్యం దొంగతనం చేసింది ఎవరు నీ హాస్పిటల్లో బాంబులు మేలితే నలుగురు చనిపోయింది నీ నేర చిత్ర ఎవరికి తెలియదు అనుకోవద్దు నర్సరావుపేట ప్రజలకు కాదు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నీ యొక్క అవినీతి ఏంటో మొత్తానికి తెలుసు ఈరోజు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రెండోది మీరు అనుకుంటున్నారు మీకు రాజకీయంగా సమాధి కట్టారు నీ కొడుకు కూతురు రాజకీయ సమాధి ఏర్పాటు చేశారు ఆల్రెడీ నీ రాజకీయ భవిష్యత్తుకి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇక్కడ నిర్మించుకున్న ఒక చెట్టు లాంటి చెట్టుని కొమ్మలతో సహా నరికేశారు ఆ చెట్టుకి ఇంకా ప్రాణం పోసే స్థితిలో లేదు ఇది వాస్తవం తెలుసుకోండి దీన్ని తెలుసుకొని మాట్లాడండి అంతేగాని నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసి మా మీద ఏదో బండ్ వేశారని అనుకోవద్దు ఇది ప్రజలందరికీ తెలుసు ఒక రాజకీయ నిజంగా ఒక రాజకీయ సమాధి ఏర్పాటు చేశారు నీ కొడుకు కూతురు ఎవరో కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కాదు ఎవ్వరో కాదు నీ ఇంట్లో నీ కొడుకు కూతురికే సమాధానం చెప్పలేదు చెప్పుకోలేని వ్యక్తివి ఇవాళ ప్రజలను ఏ విధంగా పరిపాలిస్తామని చెప్తా ఉన్నా ఇవన్నీ తెలియవా మీకు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుందని చెప్పి నేను సగారంగా మీకు తెలియజేస్తాను